بسم اللہ الرحمن الرحیم گائڈن کا چپٹر نمبر 23 کے سمری کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بتایا ہوا تھا کہ لب ڈب جو کہ ہارٹ کی ساؤنڈ ہوتی ہے تو لب اس کالڈ ایز دا فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ اور ڈب اس کالڈ ایز دا سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ پھر اس کے بعد ساؤنڈ کی جو کاز ہے وہ وہ ہوتی ہے وائبریشن آف دا ٹاٹ ویلف امیجیٹلی آفٹر دا کلوجر یعنی ویلف کے بعد ہوتے ہیں ساتھ ہی جو اس کے بلڈ کے لگنے سے وائبریشن ہوتی ہے وہ ساؤنڈ کی وجہ ہوتی ہے بیسیکلی اچھا پھر لکھا ہوا ہے کہ سسٹول کے بگننگ میں فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ ہوتی ہے اور سسٹول کے اینڈ میں سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ ہوتی ہے ایک ڈفرینس فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ 0.14 پوائنٹ ون فور سیکنڈ کی ہوتی ہے سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ زیرو پوائنٹ ون ون سیکنڈ کی ہوتی ہے سیکنڈ ڈفرینس فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ کی لو فریکوینسی ہوتی ہے سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ کی ہائی فریکوینسی ہوتی ہے تھرڈ ڈفرینس ویسے فورتھ ڈفرینس آپ کو بتایا ہوں کہ فرسٹ ہارٹ ساؤنڈ جو ہوتی ہے وہ اے وی ویلس کے کلوز ہونے سے ہوتی ہے اور سیکنڈ ہارٹ ساؤنڈ سیمی یونر ویلس کے کلوز ہونے سے ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر فونو کارڈیو گرام کیا ہوتا ہے ہم ایک مائکرو فون سے جب ریکارڈنگ کرتے ہیں ساؤنڈس کی تو اس میں بہت لو فریکوینسی ساؤنڈس بھی آ جاتی ہیں اس ریکارڈنگ کو ہم فونو کارڈیو گرام کہتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تھرڈ ہارٹ ساؤنڈ آتی ہے آپ کے پاس جب ڈایاسٹول کی فلنگ کا مڈ ون تھرڈ ہوتا ہے تو اس میں بلڈ کی ان رشنگ کی وجہ سے بلڈ کی آسولیشن کی وجہ سے تھرڈ ہارٹ ساؤنڈ آتی ہے اور پھر فورتھ ہارٹ ساؤنڈ ہوتی ہے جب ایٹریا کانٹریکٹ کرتا ہے اور مزید بلڈ کو وینٹریکلس میں بھرتا ہے تو جن کے اندر وینٹریکلس خود سے کم بھرے ہوتے ہیں ایٹریا پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے وینٹریکل بلڈ فلنگ کے لیے ان کے اندر خاص طور پر فورتھ ہارٹ ساؤنڈ زیادہ آبویسلی سنائی جاتی ہے وجہ اس کی بھی ان رشنگ آف دا بلڈ ہی ہے فورتھ ہارٹ ساؤنڈ لیسٹ آڈیبل ساؤنڈ ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر آسکلٹیشن کی ڈیفینیشن ہے کہ لسننگ ٹو دا ساؤنڈ آف دا باڈی یوزلی وتھ دا ایڈ آف اسٹیتھسکوپ از کالڈ ایز آسکلٹیشن فونو کارڈیو گرام کیا ہوتا ہے بلکہ یہ چیز پہلے ڈسکس ہو چکی ہے فونو کارڈیو گرام کیا ہوتا ہے اچھا پھر آسکلٹیشن کے لیے چار طرح کے ایریاز ہیں ایوٹیک ایریا پلمنری ایریا ٹرائی کسپٹ ایریا اور میٹرل ایریاز ایوٹیک ایریا ایوٹا کے اوپر جسٹ اپر ٹو دا ایوٹا پلمنری ایریا جسٹ اپر ٹو دا پلمنری آرٹری ٹرائی کسپٹ ایریا جو ہوتا ہے وہ رائٹ وینٹریکل کے اوپر ہوتا ہے اور میٹرل ایریا جو ہوتا ہے وہ لیفٹ وینٹریکل کی ایپیکس پہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا پھر ریومیٹک فیور کا ذکر تھا ریومیٹک فیور ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے ہوتی بیسیکلی کس طرح سے ہے اسٹیپٹو کوکائی کی انفیکشن ہوتی ہے اسٹیپٹو کوکائی کچھ پروٹینس پروڈیوس کرتا ہے ان ٹاکسک پروٹینس کے اگینسٹ باڈی اینٹی باڈیز بناتی ہے یہ جو باڈی نے اینٹی باڈیز بنائی ہیں یہ ہارٹ کے ویلس کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہیں ہارٹ کے ویلس کو دو طرح کا ڈیمیج ہو سکتا ہے یا تو جو ویلس کے لیفلٹس ہیں وہ ایڈہیئر کر جاتے ہیں تھوڑے چپک جاتے ہیں یعنی صحیح سے کھلتے نہیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسٹنوسٹ ویلس یا کھلتے تو صحیح ہیں لیکن وہ بند صحیح سے نہیں ہوتے اسکار ٹیشو کی وجہ سے وہ ایسے ڈیمیج ہو جاتے ہیں کہ پراپرلی کلوز نہیں ہو پاتے اس کو کہتے ہیں ویلو کی ری گرگیٹیشن ٹھیک اس کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ کانجنیٹل اسٹنوسس کیا ہوتا ہے کمپلیٹ لیک آف لیفلیٹس آل دو بڑی ریئر چیز ہے لیکن اگر لیفلیٹس ہیں ہی نہیں کسی ویلو کے اس کو ہم کہتے ہیں کانجنیٹل اسٹنوسس پھر آگے چلتے ہیں ان ایوٹیسٹنوسس ایوٹیسٹنوسس میں جو ہمیں آواز آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے نوزل افیکٹ کی وجہ سے کیونکہ بہت باریک سی جگہ ہوتی ہے ایوٹیک ویل کیونکہ ایوٹیک ویل پوری طرح کھلتا نہیں ہے تو جب وینٹر کا کانٹریکٹ کرتا ہے تو نوزل افیکٹ ہوتا ہے ایوٹا میں بڑے پریشر سے بلڈ جاتا ہے اس کی وجہ سے وینٹریکل کی پوری کانٹریکشن کے دوران ہمیں ایک آواز سنائی دیتی ہے جس کو ہم تھرل کہتے ہیں تھرل بیسیکلی ایک آواز ہے جس کی وائبریشن ہمیں اپر چیسٹ اور لوور نیک کہیں بھی ہاتھ رکھ کے فیل ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا پھر ہم چلتے ہیں ایوٹیک ری گرگیٹیشن میں کیا ہوتا ہے ظاہری بات ہے ایوٹیک ویل پوری طرح سے بند نہیں ہو سکے گا تو کچھ نہ کچھ بلڈ واپس آ جائے گا ایوٹا سے وینٹریکل میں جب وینٹریکل ریلیکس کرے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو بلڈ ہوتا ہے وہ واپس آتا ہے جیٹنگ بیک آف دا بلڈ کی وجہ سے ڈائسٹول کے دوران ہمیں ایک مرمر سنائی دیتی ہے ڈائسٹول کا مطلب وینٹریکل کی ریلیکسیشن کے دوران ظاہری بات ہے اسی وقت ایک مرمر سنائی دے گی اچھا اس کے بعد آتا ہے میٹرل ویلو کی ریگوگیٹیشن یعنی میٹرل ویلو اگر پوری طرح سے نہیں کھلے گا سوری میٹرل ویلو اگر پوری طرح سے کلوز نہیں ہوگا تو ظاہری سی بات ہے جس وقت آپ کا یہ کانٹریکٹ کرے گا وینٹریکل تو اصولاً تو میٹرل ویلو کو بند ہونا چاہیے تھا ایٹریا میں کوئی بلڈ نہیں جانا چاہیے تھا سارا بلڈ ایوٹا میں جانا چاہیے تھا لیکن میٹرل ریگوگیٹیشن کی وجہ سے سسٹول کے دوران تھوڑا سا بلڈ واپس ایٹریا میں بھی چلا جائے گا اور یہ واپس ایٹریا میں جانے کی وجہ سے ایک مرمر آئے گی ٹھیک
डायस्टो जब होगा वेंट्रिकल तो असूलन एट्रिया से ब्लड को आना चाहिए था वेंट्रिकल में लेकिन अगर स्टेनोसिस होगा तो डायस्टोल के दौरान एट्रिया से ब्लड अच्छे तरीके से नहीं आ सकेगा वेंट्रिकल में और प्रेशर से आएगा क्योंकि जारी बात है बहुत छोटी ओपनिंग है तो प्रेशर से आएगा और एक मरमर प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग द डायस्टोल ठीक हो गया आ, फिर आगे चलते हैं अच्छा एयोटेक वैल्व का चाहे डायस्टोल हुआ है या सॉरी एयोटेक वैल्व का चाहे स्टेनोसिस हुआ है या रिगिटेशन हुई है दोनों सूरतों में हमने देखा कि जो नेट स्ट्रोक वॉल्यूम था वो कम हुआ था स्टेनोसिस में क्या हुआ था वेंट्रिकल से पूरी तरह ब्लड एवोटा में जा ही नहीं सका था और रिगिटेशन में क्या हुआ था चला तो गया था लेकिन कुछ ब्लड वापस आ गया बैक फ्लो कर गया तो अगर हम देखें दोनों सूरतों में नेट कार्डिक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ है ठीक हो गया नतीजा अच्छा इस चीज को कंपनसेट करने के लिए दो तरह के काम होते हैं नंबर एक लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपोट्रॉफी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा वर्कलोड की वजह से इंक्रीज कर जाता है ताकि ज्यादा ब्लड को फ्लो कर सके और नंबर दो चूंकि कम ब्लड जा रहा है बॉडी में यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा दो तरह के काम होते हैं कंपनसेट करने के लिए किस चीज को जो स्ट्रोक वॉल्यूम में कमी आती है लेफ्ट स्ट्रोक वॉल्यूम को कम्पनसेट करने के लिए एक तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपोट्रॉफी होती है ठीक हो गया अच्छा इस एयोटेक वैल्व की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रहे होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत इशू आता है वेंटिकल्स की वॉल्व को वॉल्व को इतना सारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करने पंप करने के लिए तो वेंटिकल्स की वॉल्व जो है वो कंटिन्यूस टेंशन में होती है टेंशन से मुराद है टॉटनेस में होती है थोड़ी टाइट हुई हुई होती है क्योंकि हर वक्त उनके अंदर बहुत ब्लड भरा हुआ है वो ब्लड पंप करना चाहते भी है लेकिन काफी हद तक वापस आ जाता है या पूरी तरह पंप कर ही नहीं पाते तो हर वक्त वॉल्व जो है वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रेक्टेड है जिसकी वजह से वॉल्व के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो पिचक जाती है ब्लड फ्लो कम होता है और वेंट्रिकल्स का स्कीम हो सकता है ठीक हो गया विच कैन फर्दर लीड टू लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर और जब लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर जाएगा तो पलमनरी एडिमा कॉज होगा डिटेल्स कॉन्सेप्ट की सारी वीडियोस जो पिछली प्रीवियस वीडियोस है मतलब चैप्टर ट्वेंटी थ्री की जो डिटेल वीडियोस में मौजूद है फिर हमने इसी तरह कहा जिस तरह एयोटेक वैल्व के दोनों प्रॉब्लम में वेंट्रिकल से कम ब्लड जा रहा था एयोटा में इसी तरह मिट्रल वैल्व के दोनों प्रॉब्लम में यानी स्टेनोसिस हो या रिगिटेशन हो दोनों सूरतों में एट्रिया से नेट फ्लो ऑफ ब्लड टू द वेंट्रिकल कम था इनफैक्ट लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में नेट फ्लो ऑफ ब्लड कम हो जाती है प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं परमनरी एडिमा होता है जारी बात है लेफ्ट एट्रिया ज्यादा ब्लड ले नहीं पाता और इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट एट्रियम के इनलार्ज होने से लेफ्ट एट्रियम की फेवरिलेशन भी हो सकती है ठीक हो गया इसको भी कंपनसेट ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज से किया जाता है उसके अलावा एक और जो चीज इसमें होती है वो राइट हार्ट यानी राइट एट्रियम की खास तौर पे हाइपरट्रॉफी होती है जो कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है परमनरी आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज कर जाता है राइट हार्ट को बहुत जान लगानी पड़ती है कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस हो चुका है फिर वेलवेर डिस्फंक्शन हमने कहा किसी भी तरह का हो बाहर हाल कार्डियक रिजर्व कम करेगा ही करेगा उसके अलावा कॉन्जेनेटल एनोमली बेसिकली किस चीज को कहते हैं मेल फॉर्म्ड ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द फीट एंड लाइफ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही बच्चे के अंदर अगर बेबी के अंदर ब्लड वेसल सही से नहीं बन सकी इसको कॉन्जेनेटल एनोमली कहते हैं हार्ट के अंदर तीन तरह की कॉन्जेनेटल एनोमलीज पड़ी थी एक तो कोएक्टेशन ऑफ द एटा दूसरा हमने पढ़ा था राइट टू लेफ्ट स्टंट और तीसरा हमने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट हार्ट स्टंट अब बेसिकली इनको मजीद डिस्कस करते हैं आगे लिखा हुआ क्या है डक्टस uh, आर्टेरियोसिस ये एक स्पेशल ब्लड वेसल होती है फीटस के अंदर जो कि एटा को पलमनरी आर्टरी से कनेक्ट कर रही होती है बर्थ के बाद ये ब्लड वेसल क्लोज हो जाती है अब नॉर्मली हर 5500 बच्चों में से एक बच्चे में ये क्लोज नहीं हो पाती जिस कंडीशन में ये क्लोज नहीं होती इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या होता है ब्लड एटा से पलमनरी आर्टरी में जाना शुरू हो जाता है यानी कि हार्ट से पंप होने के बाद बॉडी में जाने के बजाय वापस लंग में चला जाता है कुछ हद तक तो रिसर्कुलेशन होता है ब्लड थ्रू द लंग्स होती रहती है ब्लड मजीद ऑक्सीजनेट हो ही जाता है पेटेंट डॉक्टर आर्टरी यूसेज में जारी सी बात है कार्डिक रिजर्व कम हो जाएगा और रेस्पिरेटरी रिजर्व भी कम हो जाएगा पेटेंट डॉक्टर आर्टरी यूसेज की वजह से एक मरमर सुनाई दे रही होती है जो कि हर हार्ट बीट के साथ कम ज्यादा हो रही होती है वैक्सिंग और वैनिंग हो रही होती है इस मरमर की मरमर क्यों हो रही होती है डेफिनेट सी बात है एटा के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है जब हार्ट को पता है कि काफी हद तक ब्लड तो लंग्स में चला जाना है तो बॉडी में ब्लड भेजने के लिए काफी ज्यादा ब्लड एटा में भेजेंगे ताकि लंग्स में जाने के बाद भी बॉडी में रिजनेबल ब्लड जा सके तो एटा में बहुत ब्लड पंप किया जा रहा है जिसकी वजह से एक मरमर प्रोड्यूस हो रही है इस मरमर को
में राइट हार्ट का ब्लड लेफ्ट हार्ट का ब्लड होता है और पलमदरी आर्टरी में राइट हार्ट का ब्लड होता है तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लड राइट हार्ट से लेफ्ट हार्ट में जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज द लेफ्ट टू राइट शंट ठीक अच्छा सॉरी मैंने पहले शायद स्टंट का वर्ड यूज किया था दैट वॉज रॉन्ग शंट वर्ड है लेफ्ट टू हार्ट शंट और सॉरी लेफ्ट टू राइट हार्ट शंट और राइट टू लेफ्ट शंट उसके बाद हमने लेफ्ट टू राइट शंट तो पढ़ लिया पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस राइट टू लेफ्ट शंट कौन सा होता है वो टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट है इसमें बेसिकली जो एटा है वो असूलन तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलना चाहिए था लेकिन वो राइट right वेंट्रिकल में भी खुल जाता है तो राइट right वेंट्रिकल का ब्लड भी एटा में जाना शुरू हो जाता है तो चार तरह के मसले आते हैं एटा रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल पहली बात दूसरी बात चूंकि काफी हद तक एटा राइट वेंट्रिकल में भी चला गया है इसलिए राइट वेंट्रिकल की जो पलमोनरी आर्टरी थी उसको भी थोड़ा स्क्वीज कर देगा तो पलमोनरी आर्टरी के स्क्वीज होने से अब राइट वेंट्रिकल लंग्स में कम ब्लड भेज सकेगा तो ब्लड की ऑक्सीजनेशन भी कम होगी दो इश्यूज हो गए तीसरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल साइड पर पास कर सकते हैं यानी ब्लड राइट वेंट्रिकल से पास होता हुआ एटा में जाएगा यानी कि ऑक्सीजनेटेड डी ऑक्सीजनेटेड बुरी तरह मिक्स हो जाएंगे चौथा मसला राइट हार्ट की हाइपोट्रॉफी होगी क्योंकि पहले तो राइट हार्ट सिर्फ लंग्स में भेजता था ब्लड अब लंग्स के अलावा एटा में भी भेज रहा है क्योंकि एटा यहाँ पे डेवलप हो गया है उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सिम्टम्स है जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि टेराटोलॉजी ऑफ फेरेट हुआ है चार सिम्टम्स हैं एक तो चूंकि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो रहा है तो ब्लू स्किन हो जाती है साइनोटिक स्किन होती है दूसरा राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज किया होता है खासतौर पर सिस्टोल के दौरान तीसरा इलाज राइट वेंट्रिकल होता है और चौथा एब ब्लड फ्लो को देख के पता चल जाता है अच्छा इसको भी ट्रीट सर्जिकली करते हैं क्या ट्रीटमेंट करते हैं जो वेंट्रिकल्स के बीच का सेप्टा खराब हुआ है उस सेप्टा को डेवलप करते हैं और जो आपके पास पलमदरी आर्टरी का स्टोनोसिस हुआ हुआ था पलमदरी आर्टरी स्क्वीज हुई थी पलमदरी आर्टरी को खोलते हैं सर्जिकली ये उसका ट्रीटमेंट है अच्छा फिर रीजंस क्या अच्छा ये जो हमने कॉन्जिनेटल हार्ट डिजीज पढ़ी है इनकी रीजंस बेसिकली क्या है दो तरह की रीजंस हैं प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वायरल इन्फेक्शन हो जाए मदर को तो उससे हो सकती है और दूसरा हेरिडिटी यानी इनहेरिटेंस में ये प्रॉब्लम हो सकती है फिर उसके बाद डिस्कस किया हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन यानी कि सर्जरी जब कर रहे होते हैं हार्ट की तो हम एक आर्टिफिशियल हार्ट और आर्टिफिशियल लंग्स को यूज करते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेशन आर्टिफिशियल हार्ट लंग मशीन होती हैं हार्ट के लिए तो कोई भी ऐसा पंप जो कि ब्लड को पंप कर सके हम यूज कर सकते हैं और लंग्स के लिए कुछ काफी तरीके होते हैं जिनसे हम ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं चार तरह के मुख्तलिफ तरीके हैं जैसे कि ब्लड को ऑक्सीजन में से पास करवाना या ऑक्सीजन के बबल्स प्रोड्यूस करवाना ब्लड के अंदर या ब्लड डिस्क के ऊपर रोटेट करें और ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन करवाएं या ब्लड को हम मेम्ब्रेन्स में से पास करें और वो मेम्ब्रेन्स ऑक्सीजन पर मेबल हो तो इस तरीके से ऑक्सीजन और मेम्ब्रेन्स के थ्रू ब्लड में एंटर हो जाए यानी मुख्तलि तरीकों से हम ब्लड का ऑक्सीजन से इंटरेक्शन करवाते हैं फिर देखा एंड में लिखा हुआ है हाइपर ऑफ द हार्ट इन वेलवेलर कॉन्जिनेटल डिसऑर्डर्स किसी भी किस्म का वेलवेलर कॉन्जिनेटल डिसऑर्डर होगा तो हार्ट की हाइपोट्रॉफी होती है मुख्तलिफ चैम्बर्स की हाइपोट्रॉफी होती है डिपेंडिंग ऑन कौन से वैल्व का प्रॉब्लम है किसी चैम्बर की ज्यादा किसी चैम्बर की कम हाइपोट्रॉफी होती है इस हाइपोट्रॉफी की वजह से हार्ट का फेलियर भी हो सकता है क्यों हो सकता है क्योंकि जिस स्पीड से हार्ट के मसल्स अपना साइज इंक्रीज करते हैं शायद इस स्पीड से ब्लड वेसल्स इंक्रीज नहीं हो पाती तो स्कीमी हो जाते हैं और स्कीमियों की वजह से हार्ट का फेलियर भी हो सकता है उसके अलावा जब हार्ट अपना साइज इंक्रीज करेगा तो मुख्तलिफ एनोमलीज हो सकती हैं आपके पास उसकी नर्वस सिस्टम के जो सॉरी एरिदमियाज हो सकती हैं मेरे जहन में वर्ड नहीं आ रहा था मुख्तलिफ एरिदमिया हो सकती हैं सर्कस मूवमेंट्स हो सकती हैं अल्टीमेटली फिब्रिलेशन भी हो सकती है जो कि डेथ कॉज करती है मजीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए